Nosotros continuamos ya, ahora sí que sí, Herminio, con la última película del cineasta californiano Paul Thomas Anderson, The Master, una película que me dijiste cuando saliste de aquí la semana pasada, voy a verla y efectivamente no te la quisiste perder. No, porque eh, siempre que Anderson hace una película y no lo hace, no lo hace con mucha frecuencia, uh -huh. de hecho su filmografía es muy corta, ¿no? he hecho cinco o uh -huh. seis películas nada más, sí. pues... Es interesante porque es uno de los cineastas que, que son creativos, que mmm, aportan al cine. Claro, solo hay que recordar Magnolia, ¿no? Por ejemplo, es una propuesta hay que tan, Magnolia, tan atrevida. O, ¿no? o, o Pozo de Ambición, uh -huh. o Buginay, por ejemplo, ¿no? Famosísima película que, sobre, sobre el cine porno que hizo. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, eh, Anderson es, es un director que hay que seguirlo. No cuesta trabajo porque hace muy poco cine, entonces no, uh -huh. no, no, no cuesta trabajo seguirlo. Y tenía mucho interés en verla, sobre todo porque esta película, eh, los actores que, que había seleccionado, Joaquín Fénix y Philly Seymour Moore, eh, Hoffman, ya, ¿no? Hoffman, son dos actores son, que a mí me gustan mucho. Entonces, uh -huh. eh, en manos de un director de actores como Anderson, tenía mucho interés también por verlo. La verdad es que esa expectativa pues, se ha cumplido. ¿no? Yo creo que eh, The Master eh, a mí me parece una gran película, uh -huh. pero hay que hacer algunas salvedades. Uh -huh. La primera es que eh, no eh, todo el público co que va al cine le va a gustar. Anderson es un director muy peculiar, muy particular, donde emplea mmm, una, una, una simbología en todo lo que hace. Eh, él siempre eh, emplea a los personajes y a situaciones como alegóricas de, 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 de realidades que pasan. Uh -huh. y hay que trascender lo que te está diciendo. Sí. Entonces, eso exige del espectador un esfuerzo para comunicar, eh, para entender lo que él nos quiere decir, ¿no? Y comunicarte con ellos. Entonces, eso no es apto, por ejemplo, para cine de palomita, no es un cine de palomitero, es un uh -huh. cine donde exige, exige concentración y, y sobre todo son, son, por mucho tiempo, porque las películas que hace son muy largas, entonces, uh -huh. eh, son películas de dos, más de dos horas y media, ¿no? De entonces, hecho, Manuel Yáñez Murillo eh, nos avisa de, de que se trata de una aventura sinuosa e imprevisible al borde de lo onírico, ¿no? Yo creo que esto ya nos está dando una información, esta apreciación así tan literaria, de que tenemos que estar atentos y bien atentos, ¿no? Sí, por ejemplo, a él, él, él le gusta mezclar en todas sus películas lo... Mm, lo onírico, es decir, lo que piensas con la Ajá. realidad, pero lo hace sin, sin ningún corte, es decir, tú tienes que decidir, ni siquiera es un flashback, no tiene nada que ver con eso, es una, una secuencia que se está desarrollando, una, una acción que se está desarrollando Ajá. y de pronto cambia y los personajes pues, se comportan de otra manera. Y, eso, y eso, es, eso es la visión del personaje como lo está viendo en ese momento, pero tú tienes que decidir eso, o sea, tienes que analizar que eso se produce así y que es el resultado. Entonces, eso digo que exige una, un esfuerzo por parte del espectador en el seguimiento. Uh -huh. Thomas Anderson es un director que tiene que se pueden eh, eh, encuadrar, pues, con, por ejemplo, con Terrence Malick, con Dan Lynch, por ejemplo. Uh -huh. Son, todos emplean lo mismo, emplean eh, la simbología y la alegoría como elemento. Uh -huh. Y cuando tú ves esas películas tienes que ir preparado para decir, bueno, lo que estoy viendo, lo que me está contando, eh, lo cuento de forma peculiar, los temas que tratan son también muy peculiares, uh -huh. y entonces eh, tienes que ver la, tienes que eh, ir interpretando lo que te va diciendo. Por ejemplo, en la película esta de Master, hay dos personajes fundamentales en la película, son dos personajes, que es uh -huh. precisamente Freddy, eh, que interpreta um, eh, Joaquín Fénix, que es un personaje que viene de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y viene traumatizado. Uh -huh. El, la presentación de los personajes son muy importantes en él, ¿no? Entonces, la primera parte con película comienza con la presentación del personaje protagonista de la película, que es Joaquín Fénix. Y este personaje, pues, traumatizado totalmente con la Segunda Guerra Mundial... Algo común a toda una generación, ¿no? Es un drama del que no se suele eso, hablar pues, y además nos permite conocer el germen de la cienciología, ¿no? Que es algo que, que el ciudadano quizá ahora se queda con otros, eh, otras noticias más mediáticas, ¿no? Pero este es el origen, ¿no? Sí, porque es que eh, el, precisamente hay una... El, el, el personaje de Freddy es un personaje, mmm, bueno, pues, osco, introvertido, uh -huh. mmm, sin rumbo en la vida y que, bueno, pues además violento. 
Claro, les han enseñado a ser bestias, decía sí. un crítico de, no sé si de Cinemanía, de Fotogramas, y ahora les piden que recuperen la sensibilidad, ¿no? Claro. Sobre todo la capacidad de volver a tener esa libertad de elección y utilizarla. ¿no? Efectivamente, este personaje es un personaje alegórico que representa a una generación sí. que vuelve de la guerra y que ya el cine americano lo trataba muchas veces, sobre todo en relativo a la guerra de Vietnam, que fue la que más traumatizó a los Estados Unidos, porque la perdieron. Entonces, esa... Ese trauma eh, la sociedad americana lo, lo, todavía no lo ha asimilado. Entonces, eh, los soldados que venían de, de Vietnam, bueno, pues tenían, eh, venían con las drogas, enganchando las drogas, huyendo del horror de la guerra aquella. ¿no? Y eso, esa, esa generación que tuvo también su, su contrapartida en el nacimiento del mundo hippie, de, de, de la contestación a la guerra de Vietnam, Ajá. bueno, pues también la sociedad americana la encajó y ha habido muchas películas que la han reflejado. Pero, sin embargo, de la Segunda Guerra Mundial eh, hay escasean las películas que eh, toca el tema este de los soldados que regresan de la guerra y cómo se, eh, pueden encajar después a la sociedad. Son seres, en la, en la película aparece, ¿no? son seres marginados, este personaje es así, un ser marginado al, que no, no encuentra sitio en la sociedad. Y, además, no encuentra el sitio porque eh, el trauma provocado por la guerra no puede superarlo. Uh -huh. Y, entonces, eso condiciona su vida. Es un, personaje, es un personaje difícil de interpretar, pero Joaquín lo hace maravillosamente, Joaquín lo hace maravillosamente. Entonces, el tropiezo con otro personaje, el otro, el, el otro protagonista, que es qué solución se le da a esa sociedad, a esa, a esa gente que viene y que está, traumatiza, uh -huh. a, a, está traumatizada y que por tanto no tiene, no tiene respuesta en la sociedad, no tiene encaja en la sociedad. ¿Qué respuesta se le da? Uh -huh. La respuesta la da otro personaje. El que, el que interpreta eh, Lancaster Dog, que es el personaje que interpreta eh, Philip Seymour Hoffman. Un personaje preparado durante tres, cuatro años, porque Philip Seymour Hoffman eh, es amigo de, de hace 20 años de Anderson y ha participado en cinco de sus seis películas. De hecho, está en esa segunda parte de, de Los Juegos del Hambre. O sea que un personaje meditado y más que construido. ¿no? Sí, eh, persona, yo creo que el personaje más difícil es el que interpreta a Joaquín Phoenix. Aunque no es fácil, el personaje tampoco interpreta a Felicia y Mohamed, no es fácil. Pero es el personaje que representa la solución mágica a, ese, a esos traumas. Es el, el hipnotizador, el místico, el profeta, el falso profeta, el gran comunicador, y que envuelve la nada, en una, la envuelve en celofán y te la vende como la solución, ¿no? Uh -huh. Comienza con la versión de la hipnopsis como elemento fundamental de todo esto y autor de un libro que es la dianética, que es lo que trata la película, porque la película yo no le veo relación con la cienciología en, en, el, en el tramo de la película. Si sí es verdad que al final está la conexión y que tú sacas la conclusión de que eh, todo ese montaje que hay hecho en torno a esa práctica hipnótica eh, sobre el pasado eh, de la memoria, buscando antecedentes y con razonamientos como que eh, estamos, en, eh, estamos en este cuerpo ahora, pero hemos estado en otros cuerpos Ajá. y estaremos en otros, estamos de paso, ¿no? somos otra cosa. Eso, esta, estos mensajes que vienen a, a sembrar, intentar sembrar optimismo entre los personajes Ajá. que están, que están pues, eh, sin encaje en la sociedad, pues esta, esto se ve venir claramente, que eso va a desenfocar, desembocar claramente en un contacto con la religión, en sacralizar eso de tal manera que se convierta en la cienciología. Pero la película eh, no trata tanto de la cienciología, trata de los orígenes de la cienciología, es decir, la dianética, que es la, lo que él llamaba la comunicación a través del hombre, ¿no? la comunicación de, de la memoria a través sí, además de... además con ese, esa figura clásica ¿no? del maestro y, y el aprendiz, ¿no? un combate, decía Javier Ocaña, eh, psicológico y emocional entre dos personas dañadas. Yo creo que este concepto es muy interesante. Sí, porque realmente el personaje que interpreta, que interpreta eh, Lancaster, Lancaster Dog, el creador de todo este sí. King Glau, de la causa, se llama la causa, uh -huh. el creador de todo esto es un personaje que eh, se encuentra y a gusto con su público, con, los, con sus fieles, con los que cree, pero resiste mal el debate sobre los, que, los contratatarios. De hecho, la secuencia en la película donde un asistente a unas asociaciones uh -huh. pues, pone en tela de juicio todo esto. ¿no? Entonces, la reacción es una reacción dura, difícil. Es decir, él se ampara en su mundo, un mundo que ha creado él, un mundo mágico que ha creado él, uh -huh. donde él es un, el profeta, el líder de todo aquello, 
De hecho, cuando se desplaza de un lado para otro, pues va con una trupe de gente, ¿no? Entre los que está el nuevo eh, fichaje que hace, que es el de Freddy, uh -huh. que es el fichaje que él encuentra, eh, Freddy encuentra en, esta, en este personaje, en, en la hipnosis, en su relación con él, encuentra pues la guía de su vida. Pero curiosamente, <ríe> la, la gran paradoja que Anderson nos deja, ¿no? Lo encuentra desde, desde, desde la dependencia, no desde la libertad. De hecho, él se convierte en dependiente. Él ya, lo que diga el maestro, lo que diga su padre, uh -huh. es relación padre-hijo, maestro, maestro discípulo, notizador, notizado, uh -huh. es, es, pero siempre de un ser superior que admira. Y entonces se hace absolutamente dependiente, es, es amo criado, es su criado. ¿no? Es decir, eh, eh, en, y encuentra esa, esa guía en su vida a través de, de, de depender del maestro. ¿no? Es un maestro del cual depende mucha gente. Salvo su mujer, que es otro personaje interesante. Uh -huh. El personaje de Patricia Dog, interpreta Amy Adam, eh, es un personaje muy curioso. Eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso me parece que no es, no es tan así, sino que es una gran mujer. Y de hecho, ¿se ha hecho alguna comparación con el personaje shakespeariano de Lady Macbeth? Sí, bueno, él tiene mucho. Tiene mucho ese personaje, un personaje que monta, intriga, uh -huh. eh, defiende a, a, al, al profeta, al místico, lo, uh -huh. lo defiende. Lo defiende ¿no? Sin duda, el personaje de, de Lancaster, de, que interpreta a Philly, Seymour Hoffman, este personaje es un personaje que, que lo define pues, un amigo suyo en la película, ¿no? como un místico embaucador. Pero, curiosamente, eh, la sociedad está demandando eso. Hemos visto muchas veces en la historia cómo cuando una sociedad no encuentra su rumbo, está desorientada, eh, cualquier profeta, cualquier eh, eh, vendedor, cualquier uh -huh. eh, persona que tenga buena labia y comunique bien, pues mm, lo siguen como si fuera el Mesías. ¿no? En la historia está lleno de ejemplos de estos personajes que ante una sociedad confusa y desorientada surgen como salvadores, y bueno, después sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido muchos de esos ejemplos y recientemente pues, en la historia de España hay bastantes ejemplos de esos, ¿no? Uh -huh. Por lo menos algunos muy significativos. Quiero decir con esto que, la, que en la película esto también queda de manifiesto. Uh -huh. Es decir, eh, el, 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 Anderson hace, hace de, de la película la encapsula, de forma de que la realidad es esa. Fuera de ese mundo no hay nada. Es decir, fuera de ese mundo no existe nada, y, y todo lo que existe fuera de ese mundo es hostil, uh -huh. vienen a, a, a meterse con ellos, vienen a pegarle, pero vamos, vienen a, a, a rebatirle sus tesis, pero um, es una cápsula que va viajando y que eh, realmente ahí se encuentra la felicidad, la falsa felicidad, pero eso es lo que Anderson nos quiere dejar eh, claramente en la película hecho, ¿no? pero esto hay que verlo en la película. Eh, 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 en la forma de hacer un cine que tiene, que tiene este director, bueno, pues eh, es muy peculiar. Es peculiar tratando las cosas uh -huh. y es peculiar eh, en la elección de actores. Es un gran director de actores. De forma que eh, ya lo hace en su filmografía anterior, pero en esta lo acusa mucho más la utilización del primer plano. Dice que es la faceta que más le llena, ¿eh? por encima del guión, de otras muchas que tiene el trabajo de director, pero, es el trabajo con los actores. El trabajo con los actores, pero si, aparte del trabajo con uh -huh. los actores, porque el papel de, de Joaquín Fénix en la película es un papel de un personaje mmm, difícil, muy duro, y además físicamente incluso ¿no? pues un poco, mmm, poco atractivo. ¿no? Uh -huh. Y entonces ese personaje poco atractivo, mmm, que se arrastra por, pues, se arrastra por, por los escenarios donde va pasando, ¿no? eh, él lo refleja perfectamente. Me potencia mucho cuando él quiere resaltar la influencia de uno a otro, emplea como nadie el primer plano. Uh -huh. Es decir, cuando emplea el plano y contra el plano, en primeros planos, le está diciendo al espectador, fíjate en esto, que aquí esto es muy importante, uh -huh. aquí está la clave de la cuestión. ¿no? Entonces, la secuencia, por ejemplo, al principio, la secuencia del primer encuentro entre, entre el maestro y el discípulo, uh -huh. en, en un plano contra plano, donde una pregunta rápida hay que responder también rápidamente, y entonces ese plano, ese juego de planos que tiene, uh -huh. es diciendo, aquí está la película, uh -huh. no te lo pierdas, no, uh -huh. si no te distraigas, con, no te quiero distraer con paisajes alrededor, sino te lo centras, 
incluso cuando plantea eh, planos planos medios de, de los personajes eh, pone eh, el fondo borroso así, sitúa la lente de forma que enfoca uh -huh. nada más que el personaje el fondo sale borroso así no quiere que la gente se distraiga con el paisaje quiere que se concentre en lo que está diciendo es una forma de contar y de dirigir al espectador es decir, aquí estás no, 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 te, no te escapes de aquí ni, ni te ves la ocasión de que te escapes ¿no? entonces los actores que trabajan son magníficos Uh -huh. Además, es una interpretación magnífica. Claro, cuando tú le metes a un, a un actor, le metes un primer plano y empieza, tienes que empezar a hablar uh -huh. y, y a gestualizar, ¿no? pues eh, exige mucho, hace falta una exigencia grande. ¿no? Herminio, eh, se nos ha pasado ya el tiempo, nos quedaríamos aquí eternamente charlando contigo, pero bueno, después de estos eh, adelantos que nos has dado, podemos decir que recomendamos la película, ¿no? Para aquellos públicos que les guste este tipo de cine. Como habías dicho. Al...